भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज शाम सात बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है भाइयों बहनों आपको बता दें कि आंगनबाड़ी बहन की बेटी ने टॉप किया है परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान की ऑल इंडिया ओबीसी रैंक में कन्नौज की बेटी टॉपर बनी है और ये आंगनबाड़ी बहन है आदित्य कुमारी पाल जो कि आंगनबाड़ी वर्कर हैं और ऐसे में आप देख रहे हैं उनकी बेटी ने टॉप किया है जिसके बारे में ऑल इंडिया के पास ये जानकारियां आई हैं आपको बता दें कि इनकी ये जो बेटी हैं उत्तमा पाल ये एक नौकरी पहले भी कर रही थी वो भी बिहार के औरंगाबाद में राजकीय मध्य विद्यालय में शिक्षक के रूप पर तैनात थी तो अभी हाल ही में शिक्षक की नौकरी भी बिहार में उन्होंने पाई थी और साथ ही साथ अभी एक और बड़ी खुशखबरी उन्होंने अपने परिवार को अपने आसपास के लोगों को अपने जानने वालों को दी है और साथ ही साथ ऑल इंडिया परिवार का भी एक नाम आज रोशन हुआ है कि आंगनबाड़ी परिवार की फैमिली से उनकी बेटी परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान की ऑल इंडिया ओ रैंक में टॉप किया है सिलेक्शन होना ही अपने आप में किसी भी पद पर एक अच्छी बात होती है लेकिन जब बात हो वहां पर अपनी उस कैटेगरी में टॉप करने की तो कहीं ना कहीं ये जो खुशियां होती हैं बहनों ये दोगुनी हो जाती हैं तो ऐसे में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सब बहनें भी अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं लिखाएं आगे बढ़ाएं ताकि वो भी जो है आगे चल करके आप सबका नाम रोशन करें और मैं यही चाहूंगा कि आप सब बहने बच्चों को पढ़ाएं और आपके बच्चे भी जो आपकी आर्थिक परेशानियां हैं उनको देखें समझें और अपने परिवार की मेहनत को देखते हुए जितना आप सब आंगनबाड़ी बहनें मेहनत करती हैं उतना वो पढ़ाई पर भी मेहनत करें और आपका साथी ही ऑल इंडिया परिवार का और अपना जो है सबका नाम रोशन करें और साथ ही साथ अपना जीवन भी संवारें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ बातें इसमें लिखी गई हैं परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान की ऑल इंडिया की ओबीसी रैंक में कन्नौज की बेटी ने टॉप किया परीक्षा परिणाम के साथ साक्षात्कार का भी परिणाम संस्थान ने घोषित कर दिया है इससे स्वजन से लेकर के रिश्तेदारों ने भी बधाइयां दी हैं फिलहाल बेटी बिहार के औरंगाबाद में राजकीय मध्य विद्यालय में शिक्षक के पद पर तैनात है गत मार्च में परीक्षा व जुलाई में साक्षात्कार कुल सत्तर पद थे अब आप सोचिए इतने कम पदों में भी वो भी टॉप करना ये काफी बड़ी बातें हो जाती हैं वर्तमान में बिहार में राजकीय मध्य विद्यालय में वो शिक्षक के पद पर भी हैं लेकिन वही कहना चाहेंगे अगर आपके पास मेहनत है हुनर है कुछ है आप में वो बात तो आप कहीं ना कहीं अगर मेहनत कर रहे हैं तो एक दिन सफल होगी और आप नाम जरूर रोशन करेंगे यानी वो मंजिलें तो मिल ही जाएंगी काबिलियत अगर आप में होंगी तो आप जिधर भी चलेंगे रास्ते बनते जाएंगे तो ये कुछ चीजें हैं और जो काबिलियत है वो मेहनत के साथ लगातार परिश्रम के साथ जो है अपने आप बनती है आगे बढ़ती है तो आप सब भी मेहनत करते रहो और एक ना एक दिन आप भी इसी तरह से नाम रोशन करेंगे इनके पिताजी की बात करें तो यहाँ पर शिवाजी नगर निवासी उत्तमा पाल पुत्री सुभाष चंद्र पाल तो इनके पिताजी का नाम क्या है सुभाष चंद्र पाल माता का नाम है आदित्य कुमारी पाल और ये चीजें यहाँ पर सब लिखी गई हैं फिलहाल तो यही कहना चाहेंगे कि एक बहुत ही एक खुशी की बात है जानकारी को भेजा था मैना देवी बहन है कन्नौज से ही आती हैं आंगनबाड़ी बहन है और शायद उनके ही जो है रिलेटिव में होंगी आसपास उनके ही गांव की या कहीं की बहन होंगी तो उनकी उन्होंने जानकारी भेजी है तो आप देख रहे हैं इसमें उन्होंने लिखा था कि भाई जी आज बहुत खुशी की बात है हमारे यहाँ कन्नौज में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं जिनकी बिटिया का बिहार शिक्षक में हो गया था लेकिन अब परमाणु ऊर्जा विभाग में ऑल इंडिया में पहली रैंक है और बहुत खुश हूँ भाई जी तो देखिए अपनी आंगनबाड़ी बहनों में भी खुशी है कि यहाँ पर बहने और उनके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं नाम रोशन कर रहे हैं वो भी कोई छोटे मोटे पदों पर नहीं बड़े से बड़े पदों पर भी जो है आंगनबाड़ी बहनों के बच्चे हैं आप सबने देखा है कोई जज बना कोई कुछ बना किसी ने यूपीएससी निकाला किसी की यूपीएससी में अभी आपने देखा था शायद दसवीं रैंक थी ऐसे बहुत से लोग हैं जो आप सबने देखा होगा यूपीपीसीएस का रिजल्ट आया था उसमें शायद आपने देखा था कि दसवीं तक रैंक थी और भी कई थे कोई एसडीएम बना कोई कुछ बना ऐसे बहुत से लोग बने थे तो बहुत खुशी मिलती है इन चीजों को देखकर सावित्री पांडे बहन है गोंडा से आती है चलिए अब हम सब बात कर लेते हैं अपनी कुछ जानकारियों की जो आप बाकी सब बहनों के काम आएंगी कुछ सवाल कुछ सवालों के जवाब आइए देखते हैं लेकर भैया जी जो है पोस्टर ट्रेकर ओपन जो है 
कर लिया है बैंक एफ को डाल रहे व हो नहीं रहा है इस तरह से देखो ये समस्या सबके सामने है आई एफ कोड भरने में दिक्कत आ रही है तो प्रोफाइल अपडेट नहीं हो रही कई बहनों का ओपन नहीं हो रहा अपडेट मांग रहा बहुत सारी दिक्कतें तो मैं आपको सिंपली बता दूं आप करें क्या आप प्ले स्टोर में जाओ पोस्टर ट्रैकर सर्च करो अपडेट लगा होगा तो पहले पोस्टर ट्रैकर को प्ले स्टोर में अपडेट कर लो उसके बाद अपना पोस्टर ट्रैकर आप खोलो और फिर आईडी में जाओ और फिर वहां से जो करना है उसको करो साथ ही साथ यहां पर कई बहनों ने कहा भी था इस बारे में मुझको कि भैया जी अभी अभी पोस्टर ट्रैकर पे एक नया अपडेट आया उसको जब अपडेट कर लिया उसके बाद कर रहे हैं तो प्रोफाइल वगैरह अपडेट हो गई आधार वगैरह सब अपडेट हो गया है तो एक बार पोस्टर ट्रैकर अपडेट कर लो फिर आधार अपना अपडेट करो यानी वेरीफाई करो सीमा बहन है गाजीपुर से उन्होंने भी मैसेज लिखा था कि भैया जी यहां पर आ, ये कि गाजीपुर से हूं हमारी मार्कशीट में कुमारी सीमा यादव लिखा आधार कार्ड में आ, कुमारी जो है लिखना जरूरी है क्या न्यूज दिखाने का कष्ट करें ये सब चीजें हैं देखो जो चीजें हैं अब क्या बताएं हर बहन का किसी में जो है शैक्षणिक ब्लैक में अलग आधार में अलग और बहुत सारी चीजें नियुक्ति पत्र में अलग नौकरी में अलग बैंक में यहां तक की अलग अब आप बताओ पचहत्तर चीजें होंगी अलग अलग तो कैसे काम चल पाएगा भाई इंसान का नाम एक होता है और वही तो नाम वो हर जगह लिखेगा अगर एक नाम आप चार जगह चारों जगह अलग अलग लिखेंगे कहीं कुमारी कहीं देवी कहीं कुछ और कहीं कुछ नहीं तो बहुत सारी फिर दिक्कतें आएंगी तो मेरा सिंपली सवाल समझाना यही था ऐसे मामलों में विभाग से सलाह ले लो विभागीय अधिकारियों से पूछ लो क्या सही कराएं क्या नहीं कराएं कार्यालय तो कम से कम जाओ अपने अभिलेख ले जाओ बताओ इसमें यह है इसमें यह है क्या सही रहेगा करवाना जो आराम से हो जाए मैं तो सब बता चुका हूं लेकिन बहुत सी बहनों को मेरे समझाने से कुछ समझ में नहीं आता वो क्या करें जैसे मैं कई किसी की समस्या को लेकर कुछ समझा रहा हूं तो उनको उससे सीख नहीं मिलेगी उनको अपना खुद का फिर वही बताएंगे जैसे मैं कह दूं फलाना फलानी डेट में रिटायर हो रहा है इतने सन में रिटायर होगा इंसान बासठ में तो उनको यह मतलब नहीं है कि हम फिर कब होंगे अपने आप वो नहीं काउंट करेंगी ना करना चाहेंगी ना कर पाएंगी तो कुछ भी हो वो अपना जरूर पूछेंगे हमारा ये है तो हमारा बता दो तो भाई ऐसे दिक्कतें फिर सॉल्व नहीं हो पाएंगी लाखों की तादाद में आप सबों में कितनों को अलग अलग रिप्लाई कर पाऊंगा तो आप विभाग से भी थोड़ी सलाह लें यहां पर लिखा है मेरा नाम रीता शर्मा है और ये आजमगढ़ से है पोस्टर ट्रेकर पर नई फीडिंग कर रही हूं तो सो नहीं कर रहा है तो देखो ये बहुत सारी दिक्कतें इस समय चल रही है तो अपडेट करो मेरा फिर कहने का मतलब इस वीडियो का मेन उद्देश्य यही है कि पहले पोस्टर ट्रैकर अपडेट करो उसके बाद प्रोफाइल आधार जो है उसको अपडेट करो आसानी से हो जाएगा एक मैसेज ऐसा आया था मेरे पास मैंने पढ़ा था शायद इसमें लगा हो या छूट गया हो नीरू बहन है बड़वानी से आती है उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से हूं क्या मध्य प्रदेश में मिनी आंगनबाड़ी को मेन में परिवर्तन करने का कोई जानकारी नहीं है क्या भैया जी हम मिनी आंगनबाड़ी को जो है ऐसे ही रहना होगा ये सब चीजें यहाँ पर लिखी गई है तो कुछ ना कुछ कहना चाहेंगे बहन कि अभी तो मिनी का जो मेन में है एमपी का कोई लेटर वेटर हमारे पास मौजूदा समय में नहीं है हाँ अगर महीने डेढ़ महीने दो महीने चार महीने पहले मैंने दिखाया हो तो मैं उस पर कुछ कह नहीं सकता क्योंकि सब कुछ याद नहीं रखा जा सकता या आगे अगर कोई आएगा तो तब फिर दिखाया जाएगा तो आगे देखिएगा यहाँ पर यह है कुसुम आगरा से आती है इन्होंने देखो कहा था कि सर मेरा पोस्टर ट्रेकर पर आधार वेरिफिकेशन हो गया है बट मेरा पुराना आधार कार्ड में नाम कुसुम देवी है क्या मैं अभी अपनी मार्कशीट के अनुसार कुसुम यादव आधार कार्ड में करेक्शन करवा करके दोबारा पोस्टर ट्रैकर पर आधार वेरिफिकेशन करवा सकती हूं क्या देखो यानी इनका कहना है कि मार्कशीट पर कुसुम यादव है और आधार में इनका कुसुम देवी है अब इनको बदलवाना है और इन्होंने कुसुम अपना जो है देवी से ही आधार में जो है उससे वेरीफाई उन्होंने अपना कर लिया तो इनका कहना है क्या हम फिर मार्कशीट के हिसाब से फिर आधार को भी अब चेंज करवाएं और फिर इस पर फीड करें अगर आपको बहन यही करना था तो पहले आधार करेक्शन ही करवा लेती उसके बाद आप इसमें भर लेती ज़्यादा बेटर रहता खैर अब समझाना हमारा फर्ज रहता और ये सब चीज़ें मैंने आज से नहीं कई समय पहले से बताई हैं लेकिन फिर भी आलम जो के त्यों बने हुए हैं समस्या समाधान नहीं हो रहे लेकिन अब अगर हो गया अपडेट तो फिर अब ज़्यादा चक्कर में ना पड़ो विभाग से पूछ लो जो कहें फिर वो करो अर्चना देवी बहन है फतेहपुर से अब देखो मान लो आप आधार के अभिलेख के हिसाब से आधार में सही करा लोगी बैंक में अगर आपका नाम गलत चल रहा होगा तो वहां पर कोई बहने देवी भी ना लगाए हो यादव भी अगर आप ना लगा खाली कुसुम चला रही हो अगर तो मैं केवल इनकी बात नहीं कर रहा ऐसे और भी लोग होंगे जिनका बैंक में अलग आधार में अलग शैक्षणिक अभिलेख में अलग कुछ ने कहा हमारा नियुक्ति पत्र में भी अलग अब आप बताओ वो क्या क्या सुधराए कहां कहां क्या 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 करेंगी खुद से सोचो जरा सब में अलग तो कितने क्या हर किसी में करेक्शन ही कराएंगी तो भाई आप लोगों ने तो ये गलतियां की हैं लेकिन अपने बच्चों को लेकर जो भी मार्कशीट वगैरह हो उनमें 
खास तौर पर ध्यान रखें बच्चों को इन चीज़ों के बारे में पहले ही सिखाएं वो नहीं जानते तो आपको ध्यान रखना है बच्चा हाई स्कूल में है बारहवीं में है डेट ऑफ बर्थ नाम ये सब आपको ध्यान रखने हैं अर्चना देवी फतेहपुर से उन्होंने कहा है कि भैया जी पोस्टर ट्रेकर में सहायिका का आधार वेरिफिकेशन के लिए कहता है जबकि हमारे पास सहायिका ही नहीं है तो देखो जिसके पास सहायिका जो नहीं है वो छोड़ दिया जाएगा या जो सेंटर खाली चल रहा है चार्ज पर किसी और को मिला है तो चार्ज वाले सेंटर का भी नहीं भरना है आपको ये ध्यान रखना है जहां पर सहायिका है आंगनबाड़ी केवल नहीं है तो केवल सहायिका भी अपना बस भर लेंगी आंगनबाड़ी वाला छोड़ दिया जाएगा ये सब बातें ऑल इंडिया पर बताई जा चुकी हैं सरिता बहन है जौनपुर से उन्होंने लिखा था कि भैया जी यूपी में मिनी को मेन में कब किया जाएगा तो भाई यहां पर भी लेटर बहुत बार बहन आए हैं अब क्या किन जिलों में स्थितियां हैं वो जिलों के अधिकारी भी जान सकते हैं कल को या कभी भी कुछ होगा कोई लेटर आएंगे जब तो उस पर भी डिस्कस किया जाएगा फिलहाल आज की डेट में कोई लेटर ऐसा नहीं है पहले अगर मैंने दिखाया हो तो वो फिर पहले चैनल पर दिखाए जा चुके हैं पुरानी चीज़ों को याद रख पाना या बार बार उन चीज़ों को दोहरा पाना बता पाना संभव नहीं है इसीलिए खबरें डेली देखिए समय से पूरा वीडियो देखिए जब जब जो जो जानकारियां आती जाएं उनको ग्रहण करते जाओ वैसे भी ऑल इंडिया आपको जो आज बताता है वो दस पंद्रह दिन बाद तक चलता ही रहता है महीने महीने काम चलता रहता है कई कई तो साल काम चलता है तो आप खबरें ना छोड़ें डेली देखो समय से पहले ही जानकारियां ऑल इंडिया दे देता है आशा की भर्ती में अपात्र के चयन का आरोप लगाया गया है नरैनी बांदा में एक आर्टिकल टाइप से छपा है फिलहाल ऑल इंडिया इस बात की पुष्टि नहीं करता क्योंकि तो कोई साक्ष्य नहीं है लेकिन आइए देखते हैं मामला क्या अखबारों में छपा आशा पद के लिए आवेदन करने वाली महिला ने सीएससी के चिकित्सा अधीक्षक पर आरोप लगाया कि नियुक्ति में लापरवाही बरतते हुए अपात्र का चयन किया गया जबकि पात्र होने के बावजूद भी उसके आवेदन को दरकिनार कर दिया गया पीड़िता ने जिले के आला अधिकारियों से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है ब्लॉक क्षेत्र के खुन्नू का पूर्वा अंश खेरिया निवासी गायत्री पत्नी रविकरण ने अधिकारियों को भेजे शिकायती पत्र में बताया कि उसने आशा कार्यकर्ती पद के लिए अप्रैल दो में आवेदन किया था इसमें हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की मेरिट के आधार पर चयन होना था बताया कि उसकी मेरिट सबसे अधिक थी इसके बाद भी उसका चयन नहीं किया गया पीड़िता ने बताया कि हाल ही में नरैनी चिकित्सा अधीक्षक द्वारा शिक्षक यानी शैक्षिक मानक और वरीता का उल्लंघन करते हुए अपात्र महिला का चयन कर दिया गया पीड़िता ने अधिकारियों से जांच कर कार्रवाई की मांग उठाई है देखो भाई आगे क्या होता है अधिकारी जांच करते कि नहीं करते हैं जो भी होगा आगे देखा जाएगा मामला अगर कुछ निकल के आएगा तो बताया जाएगा संगीता बहन है ग्राम जो है कंडोरा शायद को लिखा है ब्लाक नरैनी जिला बांदा से आती है और यहाँ पर एक बहन है जिनका नाम है नाम वंदना है आजमगढ़ से आती है एक फोटो भेजी है दरअसल सुपोषण दिवस उन्होंने आज 27 फरवरी को अपने वहां पर मनाया था मंजुला बहन मुजफ्फरनगर से उन्होंने भी मनाया है और फोटो भेजी है ऐसे और भी भाई बहन हैं जैसे द्रौपदी है महाराजगंज से उन्होंने भी अपने वहां राशन वितरण का फोटो भेजा था और ये जीनत है लखीमपुर खीरी से उन्होंने अपने वहां से ये फोटो भेजी है और बात करें उन्होंने ये पी, पी वाली मीटिंग कराई थी पेरेंट्स टीचर वाली आगे देवमती बहन है प्रतापगढ़ से आती उन्होंने अपने वहां से एक ये मामला भेजा था इसमें उन्होंने लिखा था कि प्रतापगढ़ से भैया जी हमें एक सेंटर का चार्ज मिला है और एक हमारा खुद का सेंटर है तो भैया जी हम अपना और अपनी सहायिका का प्रोफाइल अपडेट कर लिए हैं पोस्टर ट्रेकर पर हमारा सेंटर की सारी एक्टिविटी हो रही है पर चार्ज वाले में नहीं हो पा रहा तो चार्ज का करना भी नहीं है भाई मैं बता चुका हूं दोपहर में बताओ तीन बजे उन्होंने मैसेज किया यानी दोपहर का वीडियो ही नहीं देखा होगा देखा होता तो उनको पता होता कि जो है चार्ज वाले का नहीं करना है ये समझ लीजिएगा जो खाली पद है वो खाली रहेगा अगर उस सेंटर पर कहीं सहायिका है तो सहायिका का केवल उसमें भर जाएगा आंगनबाड़ी का छूट जाएगा वो चीज़ों का ध्यान रखो सुखदेवी बहन फिरोजाबाद से हैं उन्होंने अपने वहाँ से बताया कि भैया जी आज कोई काम नहीं हो पा रहा है ना ही बच्चे ना ही हाजिरी लगी ना कोई काम हुआ है और हेल्पर प्रोफाइल अपडेट लिख कर आ रहा है इस तरह से चीज़ें तो बहन मैं कहना चाहूँगा कि हो सकता है ऐसा हो काफ़ी बहनों के मैसेज मुझे देखने को मिले हैं एक बार प्ले स्टोर में जाओ देखो कोई अपडेट तो नहीं लगा अगर अपडेट लगा तो अपडेट कर लो अगर ये कोई ऊपर से ही समस्या रही होगी सबके लिए तो फिर वो फिक्स हो चुकी होगी क्योंकि एक बहन ने कहा था अपडेट करो पहले पोस्टर ट्रैकर को जो प्ले स्टोर से उसके बाद प्रोफाइल जो अपना आधार वाला सब अपडेट करो आ करके हो जाएगा सविता तिवारी बहन अम्बेडकर नगर से उन्होंने अपने वहाँ से बताया सहायिका का प्रोफाइल फीड करना है सहायिका का ही आधार नंबर अकाउंट नंबर मैंने लगभग एक साल पहले ही फीड कर दिया देखो ऐसी भी बहनें हमारी जो एक साल पहले ये काम कर दिया है उन्होंने सब कुछ यानी करके बैठी हैं और मेरे यहाँ पर भी मैं ब्लाक पर कई बहनें ऐसी थी जिनका सब फीड है पहले से यानी ये काम पहली बार नहीं हो रहे हैं ये काम को करने के लिए पहले भी कहा गया लेटर भी आए कई बहनों ने कर भी लिया और कई जगह ब्लाकों में कराया भी जा चुका तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि लेटर तो आ जाते हैं
कि भैया जी हंडिया ब्लॉक की सहायिका बोल रही हूँ कब तक वेतन आएगा बहुत परेशानी चले तो बहन आज 27 फरवरी ही हुई है अभी ये महीना तो पूरा हो जाने दीजिए तभी तो पैसा आएगा अगले महीने में जब ये महीना पूरा हो जाएगा तो सब्र कीजिए उनतीस तारीख जो है हो जाने तो उसके बाद अगला महीना शुरू होगा विजय लक्ष्मी बहन हरदोई से उन्होंने अपने वहाँ से किए फोटो भेजी है और बात करें सुधा की सिद्धार्थनगर से बहन आती हैं उन्होंने भी फोटो भेजी राशन वितरण की रेखा वर्मा बहन लखनऊ से हैं उन्होंने अपने वहाँ से कुछ मामला भेजा है दरअसल यहाँ पर उन्होंने कई बातें कही हैं कि जो है सरकार को मानदे बढ़ाने के नाम पर जीरो भेड़ दिखाने के नाम पर भेड़ बकरी हैं आंगनबाड़ी बहनें तो ऐसे कई चीज़ें जो है उन्होंने अपनी समस्या स्वरूप लिखी हैं आ, सरकार से बहनें काफ़ी नाखुश हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने बहनों को सपने तो दिखाए थे सम्मानजनक मानदे वृद्धि के लेकिन पूरा नहीं किया मोहनलालगंज अमृत स्टेशन का विकास जहां पर आंगनबाड़ी बहनों को भीड़ जुटाने के लिए बुला लिया गया जिसके बारे में बहन ने लिखा था कि यहां पर जो भीड़ बढ़ाने के लिए ताली बजवाने के लिए मोहनलालगंज अमृत स्टेशन पर विकास में वहाँ बुलाया गया भाई हमको ये समझ नहीं आता कि क्या हम लोगों को कोई इज्जत है कि नहीं जब समूह की महिलाओं को जोड़ा है आंगनबाड़ी में राशन वितरण में तो उन्हीं को बुलवाओ भीड़ बढ़ाओ ये सब बातें उन्होंने अपनी लिखी हैं नाराजगी काफी बहनों में है तो आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं अगले वीडियो में आप सब भाई बहनों को फिर मिलते हैं इस वीडियो के लिए धन्यवाद